Как мы с вами и договаривались, сегодня мы обсудим вопросы развития военно-политической обстановки вокруг нашей страны и меры дальнейшего реагирования на эту обстановку. Все силовые ведомства отмечают рост количества провокаций вблизи государственных границ. Украина под любым предлогом пытается втянуть войска государств-членов НАТО в конфликт. Все это подтверждается недавними падениями ракет на территорию Польши. Одновременно со стороны беглой оппозиции, бандитов наших, все чаще звучат призывы к захвату власти силовым путем и совершению террористических актов на территории Беларуси. Отдельные из этих беглых не просто предатели, но экстремисты в квадрате. По-другому назвать их не могу. Уже открыто, не стесняясь, призывают к нанесению ударов по объектам на территории нашей страны. Забыли даже о том, что на территории Беларуси проживают их родственники. На этом фоне западное государство продолжает наращивать военный потенциал своих вооруженных сил, модернизирует инфраструктуру на территории соседних стран, увеличивает интенсивность проведения мероприятий оперативной и боевой подготовки. Все это ведет к обострению и так сложной военно-политической обстановки вокруг нашей страны и в регионе в целом. Пока нам удается сдерживать вероятного противника от применения военной силы против Беларуси. Но, тем не менее, мы должны постоянно отслеживать, видеть и не пропустить, ни в коем случае не пропустить признаки, которые укажут на непосредственную подготовку к агрессии против нашей страны. Сегодня необходимо сделать срез того, что уже выполнено для защиты государства, и наметить, в каком направлении надо двигаться в дальнейшем. Я всегда повторял и еще раз хочу сказать, уроки, уроки, уроки из того, что происходит по периметру нашей Беларуси. Извлекать уроки – важнейшая наша задача. Оценить эффективность уже принятых мер по повышению обороноспособности государства, определить потребность в принятии дополнительных решений на уровне президента. Я не хочу подробно охарактеризовать ситуацию и наши замыслы, стратегию. Я вчера посмотрел интервью, по-моему, у Людмилы Гладкой, министра обороны. Там все четко и определенно было сказано о наших дальнейших действиях, о том, как мы будем развивать свои вооруженные силы и зачем. Начнем с вас, пожалуйста, докладывайте о ситуации и направлениях. Товарищ президент, в соответствии с вашими поручениями Министерством обороны определены, спланированы и выполняются первоочередные мероприятия подготовки к отражению агрессии. С марта реализуются меры, направленные на повышение готовности вооруженных сил к реагированию на вызовы и угрозы военной безопасности. В мае, с учетом складывающейся обстановки и оценки опыта военных действий в Украине, вами утверждены уточненные подходы к развитию вооруженных сил по семи основным направлениям на ближайшие пять лет. 